：阳四太极拳之一点式单边，一个在阳四太极拳里面最重要的招式。这里所说的不是一般为了表演以及健身的太极拳，所以不会告诉您手及脚要动到什么角度，更不可能统一节奏，而是透过整套太极拳武术里的拳理，告诉您为什么要做这个动作，以及这套拳到底在告诉您什么。假如做错的话，在武术上会有什么后果？所以，假如您只是为了健身，基本上，呃，可以跳过。严重警告：这里说的动动作，最好请专人指导。操作时需缓和柔力，不可做不出来还硬做，这样容易造成对手的受伤。来到这里的同好们，我希望各位能保持怀疑的心，也放下一些先入为主的观念，用逻辑分析的观念来看这一套拳。就跟科学一样，也就是要先假设这里说的不见得全是对的，而是要以您自己的逻辑观念分析，看我说的对不对，合不合理再来接受。由于我本身左手断过没接好，所以经常左手会不到位，特别说明一下。我们从前面起势野马分中揽雀尾，现在终于到了单边，单边是太极拳核心动作。包含着许多种技法一般早期我们会把转身跟单边合在一起，但前面我们已经说了，转身是一个称之为“四风四壁”的招式，且要与暗有连结的关系，所以我们把转身并到了前面去。单边在我学的的时候，其实教了很多太极拳重点，在做这个专案时就一直很挣扎，要不要讲？因为细节实在太多了。但是少了这些讲解，太极拳的威力就会大大的降低。我们的目的是以武术的原理呈现杨家祖师爷创立这套拳所要告诉您的事，所以还是说吧。太极拳很多细微的动作及用法，因为普及及健身，因为有杀伤力或因难教而省略，失去了原本太极拳该有的面貌。我们的单边看起来好像都一样，其实很复杂。我们将一层一层呈现出来，单边的真实用法。您知道吗？单边。是太极拳里面重复最多的一个招式，这已经暗示着这个招式的重要性。单边一开始就是一个特殊专有名词，捧球式，也就是单边一开始的接手动作。这个就是捧球式。
。捧球式，顾名思义就是捧着球，前手搭着对方右手的肘部，后手捧着对方右手拳头或是腕部，用以进行踩。一般可做擒拿、踩拳、转拳，呃，左手斜上，往右侧做擒拿破骨。但是粘边这个捧球可就比较困难，使用的是粘连滚撑，后续将会呈现。再接下来就是一个所谓的开合动作，先说手部的开合，这个就是一般说的合。眼睛注视着左手手掌心，如美人照镜。此时如同把左手小背当作盾，竖在身前，如同几根轴的概念。手部的开合。以粘连滚撑，将对手的手做破骨。这时就要注意对手右手与我身体的距离。依照太极拳的拳理，我一踩对手的手，对手就会用肘用脊。所以我的右手就要远离身体，这样相信您就会呃了解知道右手为什么要往外伸。在做单边时，因为我其实是肘顶，若呃对方只有护肘还是较弱，所以势必要退。这时就可顺势往前进攻，一般采用我的手在上。左脚踩在对手右侧身旁，用肘横劈出去这个就是这趟拳衔接的基础用法。再接下来就是腿的开合，这个在现代大多已经消失，却是太极拳下盘攻击及防御的基础。在捧球事后，我身体往后坐，重心到右脚，左脚以脚尖点地，也就是完全单重状态，方便做左脚的开合。这个开合动作主要就是做攻击或防御。而脚点地意味着可以抬起，同样做左右三动。到这里，我们可以说明的更细一点。更贴近事实状态，在接手的那一瞬间，其实我是可以直接用肘部去做破骨。是这个动作很快，直接就会把对手手骨打断，使用腿部
跨步带动身体旋转，也就是使用身体的转动惯量直接冲击。由于这个动作速度非常的快，所以手的互啄动作就要非常的快。这也是为什么我们出锤出直拳的时候，另一只手要护在肘的附近。所以，假如换成我以锤攻击，在对手踩住我的那一瞬间，我马上就要护肘，同时做几靠，同时右脚踩于对方左脚外侧。当这样时，做单边的人就非常容易被摔倒。所以这时做单边人就要赶紧收回左脚，这下懂了为何要收回左脚的原因了吧？嗯、做单边的人收回前脚时，其实我还有其他攻击方式，那就是用膝盖顶对方的下部。您没看错，就是因为用脚顶对手的下部，所以做单边人就必须做脚的开合进行防御跟攻击。当然，这也有数种的形态。就是在对手使用腿部时，开合的动作就会派派上用途。同时，您将会发觉特别省力，尤其当对手脚步交叉时，如后面两个影片。抱歉，由于这些动作很少演练，所以影片上的动作呃并不顺畅。在接下来，我们就回来讲手，特别是单边的特征手——右手。不过现在右手这样的可能很少了，绝大部分如后。其实也没有所谓的对错，只有用法的不同。我们所用的正是所谓的扣穴手法，也就是在捧球四时，右手的拇指。呃，扣住对手右手脉诀的位置。所谓的脉诀，就是中医把脉的位置。好啊。其实有时候是在这里，这里会比较太平。我加码一下。手扣脉诀。所以手指才会是这种形式。我想到了这里，大家已经猜得出来为什么会消失了。其实我们在起势的最后也有一个打穴的手法。那时我老师说的是手曲曲折，我真的是花了好久才搞清楚。当然的，这个一定要有鹰爪功，也就是指力。当年我可一直跟着我的汪师兄练，他说怎么练我就怎么练。那就是抓瓮子，记得那个时候汪师兄好像抓到了二十多斤
，我月末十四星就不小心把瓮给打破了。我们台湾的金等于六百公克，记得练抓瓮口要小心，用到指头的都会伤眼睛，练得太勤快或过头，眼睛会花掉，所以要小心。而且那时还很年轻，就有这样的反应，所以，呃，有人要练的话，请循序渐进，慢慢来。较温和的就是练转铁蛋。至于这种勾手，这种手法是目前大众，就不做说明。有机会的话，我们再来讨论各种手之间的差异及用法。但是有很多人解释成勾手、伸直打人，这个请各位自行斟酌。由于手腕算是容易被欺负的关节，我们在起势时就有说明，一定要防止被擒获攻击。结果我们还主动奉上，这个就有点搞笑了。另外，在太极拳，只要您的手在伸直状态，其实很容易的就。直接被做破骨，一打就断，毫无应变的时间。所以基本上打太极拳时几乎没有手伸直的动作，打拳通常是弯或微弯，看起来像弧形。手部弯或微弯的状态，在被做破骨时还有动态的弹性及时间。另外，最后还有一些细部动作。腿的转折以及落卡的围城，由于懂了前面这个腿法，就可以知道要做什么。有场地、有时间的时候，我们再另外来做专题。假如您对我们的影片有兴趣的话，可以点击“哎、呃、播放视窗”左下方圆形图像，就可以进入频道页面查看所有的影片。